السلام علیکم و اللہ میرے بھائی دیکھیے بات یہ ہے قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے قرآن پاک کی ویسے ہی تلاوت کرنا اس کو سمجھنے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کی خاطر اور ایک ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا تعلیم دینے کے لیے جیسے مدرسے میں اسکول میں بچے جو پڑھتے ہیں یا امتحان دیتے ہیں اس میں لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں تو ابھی اس وقت جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ حیض و نفاس والی یا ناپاک شخص جو ہے جس پر جنابت ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا یا نہیں کرے گا تو ویسے جو تلاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے یا اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے مطالعہ کے طور پر اس کی اجازت تو نہیں ہے نہ حیض و نفاس والی کو نہ جنابت والی والے کو جہاں تک رہی بات کہ جو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں پڑھ رہی ہیں مدرسے یا اسکول میں یا کالج یونیورسٹی میں اور ان کے تعلیم کا حصہ ہے کہ قرآن پاک بھی ان کو پڑھنا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانا ہوتا ہے وقت ضرورت اس کی آیتوں کو لکھنا ہوتا ہے امتحان میں جو ہے وہ پرچا امتحانی پرچال کرنا ہوتا ہے تو مذہب حنفی میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ تعلیم کے لیے بھی ایسا کرے لیکن اگر کسی شخص کی کسی خاتون کی کسی بچی کی یہ مجبوری ہے اور نقصان زیادہ ہو جائے گا اس کا تعلیم کا اگر وہ پیپر چھوڑ دے یا تعلیم کے دنوں میں کلاسز اٹینڈ نہ کرے تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں بطور خاص مذہب امام مالک پر عمل کر لے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ تعلیم کی خاطر ایسی بچیوں کو ایسی خواتین کو جو حالت حیض یا حالت نفاس میں ہیں ان کو جو ہے وہ گلفس پہن کر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اور اس کی آیتوں کو وقت ضرورت امتحان وغیرہ میں لکھنا یہ ان کے لیے جائز ہے تو اس مسئلے میں خاص طور پر بحالت مجبوری تعلیم کی خاطر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے واللہ تعالی عالم